Dnes mám pre vás recept, pre ktorý som skrátka musel vyrobiť video, pretože je to dlhoročná srdcovka. Aby som rád povedal, že celoživotná, ale to by nebola celkom pravda. Tomuto tradičnému jedlu som prišiel na chuť až v dospelosti, keď som začal aktívne variť a viac cestovať. A je to jedlo, ktorého recept je starší nielen ako ja, či ktokoľvek z vás. Je to jedlo, ktoré je staré ako ľudstvo samé. Je to humus. V slovenskom jazyku to nie je práve najbabnejšie slovo, ja viem, ale zase keby náhodou s týmto jedlom prišiel nebude aj Slovák, tak by ho možno nazval Cícerník, pretože práve Cícer je hlavnou súrovinou. Vlastne celý humus je na 99% varený Cícer, čo však automaticky neznamená, že zvyšné 4 súroviny sú menej podstatné. Tento raz pridám v závere aj zo pár typov na desiatky ďalších variácií. Humus je totiž tá najuniverzálnejšia pochuťka, s ako môžete v kuchyni čarovať do nekonečna. Poďme sa najprv pripraviť jeho základnú verziu. Sušený cícer namočíme vo vode aspoň na 6 hodín, respektíve cez noc. Použiť môžete aj konzervovaný cícer. Ten sušený a čerstvo uvarený, ktorý na prípravu humusu použijete len mierne vychladnutý, však zaručí o mnoho autentickejší výsledok. Namočený cícer na druhý deň scedíme a preplachneme pod tečúcou vodou. Premiestnime do hrnca, zalejeme čerstvou vodou, lyžicou pozbierame penu v pôvode varenia a potom pomaly varíme 50 minút až 1 hodinu. Potom cícer scedíme, pričom vývar odložíme a necháme čiastočne vychladnúť. Uvarený cícer vložíme do širšieho mixéra s čepeľou. Pridáme pokrajaný strúčik cesnaku a mixujeme. Miestami mixér zastavujeme a stierkou premiešame smerom do stredu. Cíceru pridáme lyžičku soli, drvenú rastcu, olivový olej a časť cícerovej vody, teda odloženého vývaru. Rozmixujeme. Sušený cícer má po uvarení odlišné absorpčné vlastnosti, vývar teda pridávajte podľa potreby. V priemere budete potrebovať 100 až 150 ml a zároveň pridajte aj šťavu z polovice citróna. Na záver do mixera pridáme 2 až 3 lyžice sezamovej pasty tahíny. Môžete si ju pripraviť podľa augustového videoreceptu. Rozmixujeme do hladka. Množstvo pridanej pasty určuje výslednú hustotu celého jedla. Myslíte však na to, že čerstvo pripravený humus po uskladnení v chlade ešte trochu stuhne. Humus servírujeme v miske alebo na dezertnom tanieri, porciu rozotrieme, polejeme olivovým olejom a posypeme mletou paprikou, prípadne čili, semienkami, zrniečkami alebo makom. Humus využijete ako nátierku, dip alebo pomazánku. Výborne ladí s tyčinkami surovej úhorky či mrkvy. Pridajte k nemu aj opečenú tortilu, pitu alebo batatové hranolky. Pred primiešaním tahiny môžete vytvoriť desiatky nových príchutí, ak do mixéra pridáte napríklad sušené paradajky, štiplavú papričku, wasabi pastu, oregano, kurkumu, chili, sumak, mletú papriku, farabné korenie alebo iné koreniny. Domáci humus využijete nielen ako dip či nátierku, použite ho na tortily so šalátom a grillovaným syrom, na plnitením sendviče, na tanier s rozotretým humusom servirujte vajíčka so zeleninou alebo falafel. Objavte nekonečné inšpirácie s najobľúbenejšími kúskami zeleniny, pečiva alebo syra. Heslo je cicerový humus kedykoľvek, kdekoľvek a s čímkoľvek. Preto mám po väčšinu roka v chladičke pripravenú čerstvú dávku. Takže, ak by si neplánovali servírovať humus v deň jeho výroby, môžete si ho pár dní uchovať čerstvý v chladničke. V takom prípade ho uskladíte v uzatvárateľné nádobe, zarovnajte jeho povrch, prípadne párkrát potraste nádobou, aby sa ešte uvoľnil prebytočný vzduch a potom povrch zalejte olivovým olejom a uzavrite. A skladujte samozrejme v chladničke. Surovín na základný humus treba aj s cicerom dokopy 6. Všetko máte aj s receptom opäť písané dole pod videom. Prajem vám príjemné varenie aj ochutnávanie. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj v ďalšom videorecepte.